हेलो एवरीवन आई होप यू आर डूइंग वेल र आज चाहिँ म हाम्रो भ्याट को रिभिजन भिडियो को सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु आई होप हजुरहरुले फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको थियो फर्स्ट पार्ट मा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ भ्याट को बारेमा प्लस एप्लिकेबिलिटी अफ भ्याट अनि सेक्सन 7 रेट अफ रेट अफ ट्याक्स मा शेड्युल 1 शेड्युल 2 को बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौ सो आज चाहिँ हमले सेकेंड पार्ट में से ही हमले एसेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ बैट प्लस रजिस्ट्रेशन के बारे में फॉर द डिस्कशन करने से हुए था सो विदाउट एनी फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो आज उसको इस रिवीजन वीडियो में से ही सेक्शन एट बारे शुरू करो सेक्शन एट लिखी हुई है वन सेवेंटी पच्चीस और रजिस्टर्ड पर्स टैक्स लाइसेंस गर्छ अनि रिकभर रिकभर गर्छ टैक्स कुन कुन भ्यालु मा टैक्सेबल भ्यालु व्हिच इज डिफाइन अंडर सेक्शन 12 अफ द भ्याट एक्ट मा है त सो सेक्शन 8 लेखी हुन्छ भनेपछि रजिस्टर्ड पर्सन सेल एसेसमेंट रिकभर द टैक्स एट द टैक्सेबल भ्यालु एउटा रजिस्टर्ड पर्सन ले मात्र टैक्स लाइसेंस गर्छ अनि रिकभर रिकभर गर्छ टैक्स कुन कुन भ्यालु मा टैक्सेबल भ्यालु व्हिच इज डिफाइन अंडर सेक्शन 12 अफ द भ्याट एक्ट मा है त अनि सेक्शन 15 लेखी हुन्छ कुनै पनि अनरजिस्टर्ड पर्सन ले भ्याट कलेक्ट गर्दैन अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यान नट कलेक्ट द भ्याट भन्छ सो सेक्शन 16 लेखी हुन्छ कुनै पनि अनरजिस्टर्ड पर्सन ले भ्याट कलेक्ट गर्दैन अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यान नट कलेक्ट द भ्याट भन्छ अ पर्सन हु इज नट रजिस्टर्ड सेल नट इशू एनी काइंड अफ इनवॉइस अर अदर डकुमेन्ट सो इंग द रिकभरी अफ द टैक्स अनि सेक्शन 17 लेखी हुन्छ कुनै पनि अनरजिस्टर्ड पर्सन ले भ्याट कलेक्ट गर्दैन अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यान नट कलेक्ट द भ्याट भन्छ अ पर्सन हु इज नट रजिस्टर्ड सेल नट इशू एनी काइंड अफ इनवॉइस अर अदर डकुमेन्ट सो इंग द रिकभरी अफ द टैक्स एन्ड सेल नट कलेक्ट द टैक्स सेक्शन 15 लेखी भन्यो अनरजिस्टर्ड पर्सन ले भ्याट कलेक्ट गर्न सक्दैन अनि इनवॉइस इशु गर्न सक्दैन भने भन्यो है तर यदि पर्सन यदि कुनै पर्सन जो रजिस्टर भएको छैन अ पर्सन हु इज नट रजिस्टर त्यसले कलेक्ट गर्छ भ्याट ट्याक्स भ्याट भ्याट अथवा ट्याक्स कलेक्ट गर्यो भनेपछि सो ट्याक्स कलेक्टेड सेल बी एसेस एन्ड रिकभर फ्रम हिम अर हर ट्याक्स अफिसरले चाहिँ यदि त्यस्तो अनरजिस्टर्ड पर्सनले कुनै पनि ट्याक्स कलेक्ट गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एसेस गरेर रिकभर गर्छ है रिकभरीको प्रोसेस चालु गर्छ है त्यस केसमा अब सेक्सन 15 मा भनेको अनरजिस्टर्ड पर्सनले भ्याट कलेक्ट गर्न सक्दैनको जुन प्रोभिजन छ त्यसको सर्टेन एक्सेप्सन छ त्यसको एक्सेप्सनमा के हुन्छ भनेपछि अनरजिस्टर्ड पर्सनले पनि भ्याट कलेक्ट गर्न चाहिँ लायबल हुन्छ त्यस्तो एक्सेप्सनहरु के के छ हाम्रो तीन चारवटा एक्सेप्सन छ सो त्यो कुरामा अगाडि जाउँ है त फर्स्ट एक्सेप्सनमा भनेको सेक्सन ए टू मा दिएको छ अ पर्सन हु इज रिसिभिङ सर्भिस फ्रम अ पर्सन आउटसाइड द नेपाल भन्न मतलब इम्पोर्ट अफ सर्भिस फ्रम पर्सन आउटसाइड द नेपाल यसमा चाहिँ रिभर्स चार्जको मेकानिजम पनि भन्न सक्छौँ हामी यसलाई यसमा के हुन्छ एनी पर्सन विद रजिस्टर्ड अर नट इन नेपाल रिसिभिङ अ सर्भिस फ्रम अ पर्सन आउटसाइड अफ द नेपाल कुनै पनि यस यो फिगरबाट हेरौँ कुनै पनि नेपालमा भएको पर्सनले सर्भिस रेसिपियन्टले चाहे त्यो रजिस्टर होस् चाहे रजिस्टर नहोस् उसले यदि कुनै फरेनरबाट अ पर्सन आउटसाइड नेपाल नेपालबाट कुनै पनि सर्भिस रिसिभ गर्छ यो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर भयो अनरजिस्टर्ड हुन्छ किनभने चाहिँ पर्सन आउटसाइड रिसाइडिङ रिसाइडिङ आउटसाइड नेपाल अनरजिस्टर्ड नै हुने भयो त्यस्तो केसमा यदि कुनै सर्भिस रिसिभ गर्छ त्यसको बदलामा कन्सिडरेसन पे गर्छ भनेपछि नर्मली के हुन्छ सप्लायरले चाहिँ भ्याट लाई कलेक्सन गर्नको लागि लायबल हुन्छ तर यो केसमा चाहिँ इम्पोर्ट अफ सर्भिसमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस रेसिपियन्ट या सर भन्ने लेखेको छ हामीले जो चाहिँ नेपालमा पर्सन नेपालमा छ चाहे ऊ रजिस्टर्ड होस् चाहे न नन रजिस्टर्ड होस् अनरजिस्टर्ड होस् उस उसलाई चाहिँ के मान्छौँ हामीले डिम रजिस्टर मानेर त्यस्तो केसमा सर्भिस रेसिपियन्ट चाहिँ लायबल हुन्छ ट्याक्स कलेक्ट गर्नको लागि यो चाहिँ हाम्रो रिभर्स चार्ज मेकानिजमकमा पऱ्यो है त त्यस्तै अर्को एक्सेप्सन हाम्रो के छ अ पर्सन डेभलपिङ द कमर्सियल कम्प्लेक्स सेक्सन एट थ्रीमा डिफाइन गरेको छ अब यसमा हेरौँ यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हल्का कम्प्लिकेटेड भएको छ त्यही भएर चाहिँ म एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिएको छु अब यसलाई पनि डाइग्राम डाइग्राममा पनि बुझौँ है त सिम्पल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भन्छ एनी पर्सन विदर रजिस्टर्ड अर नट इन नेपाल इन्गेज इन कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ्स अपार्टमेन्ट्स सपिङ मल अर सिमिलर कन्स्ट्रक्सन फर कमर्सियल पर्पजको लागि कुनै पनि कमर्सियल पर्पजको लागि द कस्ट अफ विच इज मोर देन फिफ्टी लाख्स फिफ्टी लाख भन्दा बढीको कस्ट हुनु पऱ्यो सेल कलेक्ट द भ्याट अन द कन्स्ट्रक्सन कस्ट फ्रम देम सेल्फ एन्ड डिपोजिट इट टू द रेभिन्यू अथोरिटी इन केस द कन्स्ट्रक्सन इज नट क्यारिड आउट थ्रू अ रजिस्टर्ड पर्सन अब यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्दाखेरि कन्फ्युजन टाइपको छ त्यही भएर हामी हाम्रो डायग्राममा हेरौँ एउटा ओनर भयो सर्भिस रेसिपियन्ट को हुन्छ रजिस्टर्ड अथवा अनरजिस्टर्ड पर्सन एनी रजिस्टर्ड अर अनरजिस्टर्ड पर्सन इन नेपाल इन्गेज इन कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ यो मान्छे चाहिँ के छ कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङमा इन्गेज भएको छ
is to work construction service means of one equity the school costs are going to exceeding 50 lakhs rupees this took us make you answer owner is the honor is to or honor is to person just to give a bunny to say you answer liable for collection of tax normally q in the service providers are liable on the other you can say service recipient liable on the tax college collection go like either of commercial purpose when you go I was asthma commercial purpose when you go to Kyoto on the green commercial purpose shall mean mean I act of constructing and selling the building apartment shopping complex or other similar structure is prescribed by the department and account such structure is current or fixed capital to generate income there there from commercial purpose like is only put up say you saw your commercial purpose when you meaning my idea yeah I'm opening reverse that go could I always could be out of my other questions are similar I'm a cap to mark a question over you it's not it's money for them he has EFC limited has given a contract to got if that's construction I got if that's construction service provider by your construction service provider going to manage for you a party not register in the bad you see on register persons are for the construction of shopping complex when you have a commercial purpose like a shopping complex do you exclusively for commercial purpose like the cost of shopping complex is 55 lakhs I'm not a condition get you 50 lakh when I exceed on the person cost when I could do this later cost say I'm a 55 lakh over you the construction service is three on this person go through about the you when you put see it's my I'm low six and eight three go on sir cool I will answer I'm a service recipient that is EFZ limited just as a contract they with you got if that's construction line you guess my say you say liable on your way the on a key one is that the cost of the shopping complex is 55 lakh by mentioning the relevant provision of the act and rule comment on the taxability of the transaction as it's not taxable key ones only I'm a simple new value the value who is liable EFZ limited say I'm a liable on the tax collection for like it is for section 83 any person registered or not in Nepal engaged in construction of building apartment shopping mall or similar construction for commercial purpose the cost of which is more than 5 million shall collect the VAT on the construction cost from themselves and deposit it to the revenue authority in case the construction work is not carried out through the register person you say register person are carried on by an algorithm that's construction number on register person to the table number section eight three more following a while in case of failure to leave a levy tax on such the tax shall be accessed and recovered from the owner of such building or structure money was was yellow and you could have simple cool as a yes of because I am 68 condition or mere by means a I'm a service recipient a reverse asthma taxable loans are the number service recipients and I will lose a collection and a collection of tax flag the conclusion like you know in the given case since uh efc limited has given a contract to unregistered contractor and the value of work of construction of shopping complex for commercial purpose exceed 50 lakhs i'm the 50 lakhs on the exit got a question but on the street person i think was a they were a keyboard they were efc limited cell call you the bat on such on such cost of shopping complex i'm a service recipient let's say a bad call it got the only company uh government let's say payment got side you boy and the third exception was a section 15 FEMA the user the following person even they are not registered shall call with the tax while dealing in the taxable transaction when you put in taxable transaction or deal got the kitty the following person shall call the taxi locally owns a this was a government of Nepal provincial government or the local bodies are who could have been international institution or do organization or bodies situated in Nepal over here and that's the public corporation uh which is involved in transaction of bad or exempted good or services ma uh you saw we party or say even though they are not registered they are liable for collection of bad while dealing in the taxable transition the ticket taxable transition deal got so the ticket say use your party was a liable ones either yeah i'm no boy uh unregistered person go unregistered person uh uh bad collection like a liable in a case is solo except on the section 15 3 go either Okay, our next time we'll six and eight him and he was a provision of bank guarantee when the this was a case of any an industry that export more than 40% of total sales of the last 12 months. We've been an industry just as a 
लास्ट ट्वेल्व मंथ को सेल्स को फोर्टी पर्सेंट एक्सपोर्ट कर अफ्टर द अपरेशन अफ इंडस्ट्री तस्ताली के पाँच मे मेक इंपोर्ट बाई फाइनेंस बैंक ग्यारेटी कुछ कुछ बैंक ग्यारेटी दिए इंपोर्ट कर सकता के इंपोर्ट कर सकता किस को अगेन्स्ट में बैंक ग्यारेटी दिन सकता टैक्स लाइबल वाइल इंपोर्टिंग द र मटेरियल रिक्वायर टू प्रोड्यूस द गुड्स इन द क्वांटिटी अफ एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट होने थी जो एम भाई जो एक्सपोर्ट मोर दैन फोर्टी पर्सेंट प्रोड्यूस जो एक्सपोर्ट होने थी तेई क्वांटिटी में तेई एमाउंट क्वांटिटी जो प्रड्यूस कर जो क्वांटिटी अफ र मटेरियल यूज हो इंपोर्ट कर टैक्स को अमाउंट बराबर को बैंक ग्यारेटी दिए तो र मटेरियल इंपोर्ट कर सकता एंड अर्क एंड के अन गुड्स टू बी इंपोर्टेड फर ड्यूटी फ्री सप ड्यूटी फ्री सप को इंपोर्ट होने गुड्स को केस में हम बैंक ग्यारेटी दिए इंपोर्ट कर सकता हाई तेज ड्यूटी फ्री सप को इंपोर्ट होने गुड्स हम बोन्डेड वेयर हाउस को थ्रू जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया बोन्डेड वेयर हाउस को थ्रू बा इंपोर्ट भाग बोन्डेड वेयर हाउस को डेफिनेसन इसमें देखिए ड्यूटी फ्री सप कसो गवर्नमेंट ने जहाँ लाइसेंस देखा सर्टेन इंपोर्टेड गुड सोल्व करना जिस कस कस होने हु आर इंटाइटल टू एनी पर्सन हु आर इंटाइटल टू इंजोय द डिप्लोमेटिक प्रिवलेज कस्टम फैसिलिटीज और टू द कंसर्न एयर कंपनीज फर इंटरनेशनल फ्लाइट कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट को यो ड्यूटी फ्री सप योर सेल कर ड्यूटी फ्री सपर को लाइसेंस देखा तस्त केस को गुड इंपोर्ट होने तेस को केस में विदउट पेइंग टैक्स बैंक ग्यारेटी दिए गुड्स इंपोर्ट कर सकता तर प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट फर इंपोर्ट एक्सेप्ट फर इंपोर्ट बाई ड्यूटी फ्री सप थ्रू द बोन्डेड वेयर हाउस इन अर्डर इन अर्डर फर द अदर एक्सपोर्टर्स टू एवल सच फैसिलिटी द एक्सपोर्टर साल मेक फिनिश गुड फ्रम द र मटेरियल विथ टेन पर्सेंट भैल्यू एडिशन हम लोग दुटा केस थे जो बैंक ग्यारेटी एटा नर्मल इंपोर्ट को केस में भाई एटा ड्यूटी फ्री सप को लगी गुड इंपोर्ट होने केस में इसमें होना तर यह केस में टेन पर्सेंट भैल्यू एडिशन भाग हाई त र मटेरियल में टेन पर्सेंट भैल्यू एडिशन भर एक्सपोर्ट भाग यह हम कंडीसन देख अब मतलब यह सब कुछ प्रोविजन पड़ा खेल हम कंक्लूजन के आज के कंडीसन होने पे बैंक ग्यारेटी के लिए एक्सपोर्ट सेल साल एक्सिड फोर्टी पर्सेंट अफ टोटल सेल ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेल्व मंथ ट्वेल्व मंथ को सेल्स को फोर्टी पर्सेंट एक्सिड कर एक्सपोर्ट सेल्स ने अभी सेकेंड में एक्सपोर्ट और भैल्यू एडिशन सुड बी एटलिस्ट टेन पर्सेंट भैल्यू एडिशन रम जो र मटेरियल यूज होता तेस में टेन पर्सेंट भैल्यू एडिशन कर एक्सपोर्ट कराने पर्यटन अभी थर्ड में क्या होता बैंक ग्यार ग्यारेटी इज एवेलेबल अन इंपोर्ट अफ र मटेरियल दैट इज यूज टू प्रड्यूस द आइटम्स बींग एक्सपोर्टेड लेटर जो र मटेरियल यूज भाई एक्सपोर्ट को लगी यूज होते मात्र पाँच अरुण सब कुछ डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज होने र मटेरियल यूज कर फिर पाँदन हाई तब एट क्वेश्चन हेरू इस रिटेड बैंक ग्यारेटी सब रिटेड क्वेस्टन हम लिमिटेड इज इंगेज इन बिजनेस अफ मेनुफैक्चरिंग जूस द प्रडक्ट अफ द प्रडक्ट अफ द इंडस्ट्री हेज गुड मार्केट द प्रडक्ट अफ द इंडस्ट्री हेज गुड मार्केट इन नेपाल एंड इंडिया नेपाल प्लस इंडिया में दुबई में द कंपनी एक्सपोर्ट द जूस टू द इंडिया एज वेल एज लोकल मार्केट ने एक्सपोर्ट कर प्लस इंडिया में एक्सपोर्ट कर सेल्स टर्न ओवर अफ द कंपनी फर द फलोइंग क्वाटर इज एज फलोज पीरियड हेरम श्रावण टू असोज टू थाउज टू जीरो एक्स वन टू थाउज टू थाउज वन वन वाई श्रावण देखि असोजसम को क्वाटर में सिक्सटी फाइव को अमाउंट्स इन अमाउंट्स इन लैक एक्सपोर्ट टू इंडिया सिक्सटी फाइव लैक्स अभी लोकल सेल्स में एटी फाइव लैक्स भाई कार्तिक टू पस को क्वाटर में एटी लैक्स टू फोर्टी फाइव लैक्स भाई माघ टू चैत्र को क्वाटर में सिक्सटी सेवेन टू हंड्रेड लैक्स भाई वैशाख देखि असाड़ को क्वाटर में वन थर्टी सिक्स लैक्स रोर लैक्स भाई श्रावण देखि असोज को क्वाटर में एक्सपोर्ट टू इंडिया वन सिक्सटी फाइव लैक्स लोकल सेल्स में एटी फाइव लैक्स अब फर्दर क्वेश्चन पड़ा के द कंपनी सेड्यूल टू एक्सपोर्ट नाइन हंड्रेड मेट्रिक टर्न्स अफ द जूस टू इंडिया एंड द नेसेसरी र मेटेरियल्स आर इंपोर्टेड नेसेसरी र मेटेरियल आर इंपोर्टेड एट सीआईएफ वैल्यूएट रक्सोल फ्रॉम द साउथ अफ्रीका रक्सोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉर एट्टी लैक्स रुपीज ऑन कार्तिक टू थाउज ट्वेल्व टू थाउज एक्स टू में कार्तिक में कहीं क्या फलाने भाई हम लोग क्वेश्चन भाई Also, the company is scheduled to import raw material amounting to 20 lakhs for local sales. 20 lakhs, sir. Local sales, like 
raw material import karyo bhane pachi 80 lakh chai hamro export garnu hunu parne ko lagi export ko lagi use hune raw material chai import karyo south africa bata hai ra the the company seeks your uh, advice on whether is uh, it can avail the bank guarantee facility against the bat if as what would what would be the amount of bank guarantee required aba yo question la herda kiri hamro answer herau ke huncha ke bhako cha answer ma the percentage of the the percentage of the export sale to the total sale of last 12 month hamle ke herda question ma 40% exit hunu pare bhako hunu parcha export sale chai 12 month ko sales ma haina hamro aba export sales herda last 12 month ko hai export sale ma ke ke aunu bhayo एक्सपोर्ट सिल भनेको इन्डियामा जान्छ हैन इन्डियामा जादै इन्डियामा एक्सपोर्ट हुँदा खेरि हाम्रो 12 मन्थ कहाँ देखि 12 मन्थ हेर्ने भन्दा खेरि कहिले सेड्युल भएको छ एक्सपोर्ट हुने भनेको कार्तिक 2012 मा भने भनेपछि हाम्रो कार्तिक 2011 देखि कार्तिक 2012 सम्मको सेल्स डेटा लाइन पर्यो हाम्रो त्यो भन्दा अगाडि किन भने चाहिँ वन विदिन वन इयर को पीरियड भनेको छ त्यही भएर हाम्रो कार्तिक 2012 सम्म भन्दा एक वर्ष अगाडिको पीरियड कहाँ सम्म हुन्छ भनेपछि यहाँ सम्म कार्तिक 2011 देखि यो पीरियड सम्म चाहिँ हाम्रो भ्यालुमा आउने भाइ अनि त्यही भएर एक्सपोर्ट सेलमा के आउने भयो 80 रुपिस 80 लाख यता कार्तिक देखि पौष देखि भयो 80 67 37 136 थर्टीडिंग <coughs> एन 85 गरेर टोटल हाम्रो 722 को टोटल सेल्स भयो लास्ट 12 मन्थ मा अब परसेंटेज अफ एक्सपोर्ट सेल्स कति हुने भयो भनेपछि 62% 448 डिवाइड बाइ 772 गर्दा खेरि 62% आउने भयो हामी क्लियरली दिन सक्छौ व्हिच इज मोर देन 40% जुन हाम्रो कन्डिसन मा छ है त एउटा कन्डिसन मिट भयो अनि बैंक ग्यारेन्टी इज अवेलेबल अन इम्पोर्ट अफ रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड टु प्रोड्यूस द आइटम बीइंग एक्सपोर्टेड it is assumed that the export value addition shall be at least 10% right ki hunchi euta condition thyo export ko value addition 10% bhayo ko hunu parcha bhane dekha dio tara question ma kunai pani clarity na diyeko le chai hami ke assume garchau export garda keri hamro 10% ko value addition bhayo cha tei bhera aba hamro total hamro total kun chai export hune ko export ko lagi kati kati ko raw material hamro import bhayo thyo 80 lakhs ko hamro total chai 100 lakhs ko bhayo thyo तर त्यसमा चाहिँ 20 चाहिँ लोकल सेल्स को लागि भाग इम्पोर्ट भएको थियो भनेपछि 80 चाहिँ एक्सपोर्ट को लागि एक्सपोर्ट को लागि इम्पोर्ट भएको थियो र मटेरियल है त्यही भएर हामीले ओन्ली 80 लाख मा चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी पाउँछौ 13% को भ्याट को हिसाबले जति हाम्रो भ्याट लायबिलिटी हुन्थ्यो 80 लाख को 13% 10 लाख 40000 आउँथ्यो तर त्यही बराबरको भ्याट टु बी पेड इन क्यास टु त्यही अमाउन्ट बराबरको हामी चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी पाउँछौ हैन अनि बैंक जुन इम्पोर्ट भएको छ 20 लाख को रॉ मटेरियल त्यसमा चाहिँ हामीले क्यास मा पेमेन्ट गर्न पर्छ त्यो त्यो रॉ मटेरियल लाई रिलीज गर्न किनभने चाहिँ त्यसमा चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी पाउँदैन त्यो 20 लाख मा चाहिँ 13% लगाएर 2 लाख 60 हजार चाहिँ हामीले क्यास मा पेमेन्ट गर्न पर्छ यसको अगेन्स्ट मा चाहिँ हामीले बैंक ग्यारेन्टी पाउँदैन आई होप यो क्वेशन क्लियर भयो हैन इजी नै छ त्यस्तो के कन्फ्युजन छैन यो चाहिँ हाम्रो बैंक ग्यारेन्टी को प्रोभिजन भयो अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रेसन को पार्ट छ अब हामीले भर्खरै पढ्यौँ रजिस्टर्ड पर्सन चाहिँ लायबल हुन्छ अनरजिस्टर्ड पर्सन अनलेस कुनै पनि तीनवटा एक्सेप्सनको बाइकमा अनरजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ भ्याट कलेक्ट गर्न पाउँदैन भनेर हामीले पढ्यौँ तर अब रजिस्ट्रेसन के सबैले गर्नुपर्छ या को कोले रजिस्टर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सेक्सन नाइन र टेनमा हामीले पाउन सक्छौँ एक्टको सेक्सन नाइन र टेनमा के हुन्छ अब सेक्सन नाइनमा चाहिँ भोलेन्टरी रजिस्ट्रेसन कुरा भएको छ है यदि कुनै पनि कन्डिसनहरु सेक्सन टेनमा भएको कन्डिसनहरु मिट भएन भनेपछि सेक्सन नाइनमा सो इच्छाले कुनै पनि आफूले भोलेन्टरी रजिस्टर गर्छु भने पनि कुनै पनि पर्सनले रजिस्टर गर्न पाउँछ है त तर सेक्सन टेनमा चाहिँ कम्पल्सरी रजिस्ट्रेसनको कुरा दिएको छ कम्पल्सरी रजिस्ट्रेसन पनि हाम्रो दुईटा चाहिँ टेम्पोररी रजिस्ट्रेसनको कुराहरू छ जस्तै जोइन्ट भेन्चरले रजिस्टर गर्दा जोइन्ट भेन्चरमा कुनै पनि जान्छ भनेपछि त्यसैले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरू सेक्सन टेन बीमा दिएको छ 
Similarly, other condition joint venture back other condition go temporary registration like section 10 a must I read with rule 7 must I am a provision the other only or does a normal registration for I your temporary registration by normal other permanent registration mono the line Tinta condition or because you see you're a threshold condition I'm your threshold defined for because you lay Exceed goal even if I am compulsory register going to put the one of the other you say what a threshold limit power grip is you going to put a good idea section 9 ready with rule 6 family you could have pounds also or because I without threshold limits that signs that this you go turn over was the physical sales was that will is a compulsory register going to put the only when it threshold could be none section 10 to my dear because you were saying only all certain condition or some just as a roster going to lay बाद दे बनाऊँ सा अंतिम तो और और शॉर्टन कंडीशन और बनी हमने वाली डिस्कस करने सो सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सही लेस सेक्शन टीएन में से देखो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जाऊँ ए में विदाउट थ्रेसोल्ड बिना थ्रेसोल्ड नहीं है को को ये सही लाइबल होने सा रजिस्ट्रेशन को लाइबल होना दाखिली फर्स्ट में क्यों क्यों बिजनेस और ऑपरेट कर सकते हैं वैसे ही तो मान से त्यों पोस्ट त्यों पोर्शन ले कंपलसरीली बैट में रजिस्टर करने पड़ता है कुन कुन केस होते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स इतना और प्रोड्यूसन कर सकते हैं वैसे ही और ये बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री रिलेटिंग टू लीकर को बारे में बातें वाइन अमले कंपलसरी रजिस्टर करने पर सही था। अन्य वाले सॉफ्टवेयर के बारे में थियो थियो से प्रोविजन आमे कॉर्ड एक उसे ऑयली एमएनएमएन आगे उसे सॉफ्टवेयर को सही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को पूरा सही ना। सिमिलरली ट्रैकिंग को रैप्टिंग बायो अल्ट्रा फ्लाइट और पैराग्लाइडिंग टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन � अने सैंड स्लेट स्टोन रा माइन ऑपरेशन करने बिजनेस वाले बनी कंपलसरी बैट में रजिस्टर करने पड़ता है यो बिजनेस है जून्सू की नेपाल को जून्सू की ठाम ऑपरेट पाए बनी रजिस्टर करने पड़ता है उन्हें में जियोग्राफिकल एक्सेप्शन और से इसमें सही ना माने बसी सिमिलर टू में से हम लोग देखो सर ऑपरेटिंग or any other area prescribed by IRD. In the Revenue Department, there is no other area prescribed by Metropolitan City, Sub-Metropolitan City, or any other area is prescribed by IRD. If you have a lot of business to operate, you can do it in two cases. What kind of business is going to be? Hardware, hardware business, sanitary business, sanitary business, furniture fixture, and furnishing, फर्निशिंग को ऑटो ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्बल और को बिजनेस और कौन सा बने थी यू यू एरिया में इधर बिजनेस कौन सा बने थी कंपलसरी रजिस्टर होने पाए तेज़ तो एजुकेशन कंसल्टेंसी बायो अकाउंट एंड ऑडिट रिलेटेड सर्विस ऐसा ऐसा जामी अकाउंट एंड ऑडिट रिलेटेड सर्विस और बोलें अन्य केटरिंग सर्विस और बायो पार्टी पैलेस बिजनेस और बायो पार्किंग सर्विसेज और ड्राई क्लीनिंग इजिंग डी मशीनरी इक्विपमेंट ड्राई क्लीनिंग कराएगी कुनी पनी मशीनरी यूज़ कर ड्राई क्लीनिंग सर्विस जिन सामने तेज़ तो किस सामने हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोले अन्य रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट विद बार for education institution or health institution or other entity. कुने पनी education institution लाई और तब health institution लाई और और तब और कुने entity को लागे uniform delivery करते हैं। माने पर जी गर्ने business और ले पनी compulsory register करने पड़े। If they are situated in metropolitan city और तब sub metropolitan city और तब an area prescribed by IRD. इसे हम लोग बोले without any threshold limit यो यो business और ले सही register करने पड़ता है माने देखो जाए। अन्य हम लोग सही यू फाइनेंस एक मतलब सही यू दो ही वाला सही रिमूव बाग हो जाए इनके सब पर्सन डेट ऑप्टेंस बिजनेस लोन एक्सेडिंग टेन लाख रुपीस पर बैंकर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 
बैंक एट द फाइनेंस इंस्टिट्यूशन बट तीन लाख रुपीज भाग बड़ी को लोन लिने उसे कंपलसरी रेजिस्ट्रेशन पूरा थी अलग ये कुरा हटे अभी अर्क इनकेस वो टैक्स अफिशर ड्यूरिंग द टाइम अफ इंसपेक्शन फाइन द स्टक मोर देन द लिमिट प्रिस्क्राइब इन रेवेन्यू डिपर्टमेंट दुटे हटाई है अलग को फाइनेंस सैक्टर में मैं तो हम हे विदउट एन थ्रेस होल्ड कल रेजिस्ट्रेशन कर अब नेक्स्ट हम थ्रेस होल्ड लिमिट पार करे कुछ बिजनेस ने यदि माथि लिस्ट भाग बिजनेस है अरु कुछ बिजनेस हो तर थ्रेस होल्ड लिमिट जो प्रिस्क्राइब भाग सेक्शन नाइन में तो लिमिट पार कर उसे कंपलसरी रेजिस्टर कर अब के कुन कुन लिमिट हो भादा खेल अ द पर्सन डिलिंग्स ओनली अन गुड कुछ गुड्स में मत गुड्स हमने गुड्स और सर्विस गुड्स में मत डील कर तस्त केस में टर्न ओवर कति टर्न ओवर ड्यूरिंग लास्ट ट्वेल्व मंथ लास्ट ट्वेल्व मंथ को टर्न ओवर चाहिए फाइव मिलियन दैट इज फिफ्टी लैक्स रुपीज एक्सिड कर कंपलसरी रेजिस्टर कर पर्सन चाहिए ओनली डिलिंग्स गुड होते पर्सन डिलिंग ओनली इन सर्विस कुछ सर्विस प्रोवाइडर मत सर्विस मत प्रोवाइड करने सर्विस प्रोवाइडर लदि टर्न ओवर लास्ट ट्वेल्व मंथ में ट्वेंटी लैक्स एक्सिड कर उसे कंपलसरी रेजिस्टर कर अर्क केस होता पर्सन डिलिंग अन बोथ गुड्स एंड सर्विस गुड्स में प्लस सर्विसेस में हाइब्रिड टाइप को सप्लाई करो केस में क्या होने पर्यटन लास्ट ट्वेल्व मंथ को टर्न ओवर ट्वेंटी मिलियन एक्सिड भाग पर्यटन यो केस में कंपलसरी रेजिस्ट्रेशन को यो केस में आगे टर्न ओवर भाई टर्न ओवर को टर्न ओवर मीन्स हायर अफ द सेल्स और पर्चेज सेल्स अथवा पर्चेज जो हायर हो जन हम टर्न ओवर होने सेल्स क्या बुझ तर केस में इवन पर्चेज सेल्स भाई हायर से पर्चेज लाइन टर्न ओवर मानते हैं इनकेस द सेल्स और पर्चेज आर नट स्पेसिफिकली आइडेन्टिफाइड आइडेन्टिफाइबल द डीजी मे प्रिस्क्राइब द कंबाइंड भैल्यू एज टर्न ओवर यदि सेल्स अथवा पर्चेज एकदम आइडेन्टिफाइबल भैन सकें पर्सन ने हम डीजी ने प्रिस्क्राइब कर कंबाइंड भैल्यू लाइन एज अ टर्न ओवर मैं हम कंपलसरी रेजिस्ट्रेशन अरु सर्टिन कंडीशन जिस हम कंपलसरी रेजिस्ट्रेशन को कंपेल कर कंडीशन कंपेलिंग फर रेजिस्ट्रेशन लर्टिन डिफ्रेंट रूल्स में दिखे कंडीशन एनालाइज कर हे हमें लगता कि पर्सन ने भी रेजिस्टर कर पर्चा ये कुछ इंपोर्ट अफ गुड को केस में के इंपोर्ट अफ गुड प्रोवाइज टू रूल सिक्स वन में देखे यदि इफ अ पर्सन एक्जमटेड फ्रम रेजिस्ट्रेशन को पर्सन छो रेजिस्ट्रेशन एक्जमट एक्जमट भाग इंपोर्ट्स द टैक्सेबल गुड ओर्थ मोर देन टेन थाउजेंड रुपीज इन वन कंसाइनमेंट एक्सेप्ट फर पर्सनल यूज आप पर्सनल यूज का पर्सन चाहे रेजिस्ट्रेशन को एक्जम भागो मानी सींगल कंसाइनमेंट में दस हजार रुपीज भाग बड़ी को गुड इंपोर्ट कर बिजनेस बिजनेस पर्पज का पर्सनल यूज को फिर तो केस में कंपलसरी फिर रेजिस्ट्रेशन लिख पड़ने भाई अल्दो रेजिस्ट्रेशन को एक्जाम थी तर हम दस हजार भाग बड़ी सींगल कंसाइनमेंट में आपको पर्सनल एक्स यूज को न भर कुछ बिजनेस यूज को इंपोर्ट कर कंपलसरी रेजिस्टर कर नेक्स्ट प्रोविजन रिटेटिंग टू कंट्रैक्ट अभी भर्खर हे है प्रोविजन रिटेटिंग टू कंट्रैक्ट में द गवर्मेंट एंटिटी पब्लिक इंस्टिट्यूशन और रजिस्टर्ड पर्सन साल अवार्ड द कंट्रैक्ट और रिसीव द कंसल्टेन्सी ओर्थ मोर देन रुपीज फाइव लैक्स एन्युअली हाई एन्युअली कुछ गवर्नमेंट एंटिटी पब्लिक इंस्टिट्यूशन अथवा रजिस्टर्ड पर्सन ने कंट्रैक्ट अथवा कंसल्टेन्सी सर्विस लिंक तेज कंपलसरी रजिस्टर्ड पर्सन कर अब मानव गवर्नमेंट एंटिटी ने पब्लिक इंस्टिट्यूशन ने अथवा रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफिक पर्सन ने कंटैक्ट दिन चाहता अथवा ऊब कंसल्टेन्सी सर्विस लिख चाहिए तो मैं रजिस्टर हो नोस मतलब भैन तो मैं कंपलसरी रजिस्टर होने पे अब इवन रजिस्टर छेन मैं रजिस्टर कंपलसरी रजिस्टर होने पे हाई तर्क स्पेशल प्रोविजन रिटेटिंग टू कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर हम भर्खर रिवर्स आज को केस में हेरा थी तो इसमें के भाजपा एनी पर्सन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग अपर्टमेंट सपिंग कंप्लेक्स और अदर सीमिलर स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब एज डिपर्टमेंट ओर मोर देन फिफ्टी लैक्स रुपीज फर कमर्सि पर्पज सैल कज टू कंस्ट्रक्ट दच स्ट्रक्चर फ्रम अ रजिस्टर पर्सन कुछ भी हमें भर्खर माथि रिवर्स आज यदि फिफ्टी लैक्स भाग बड़ी को कस्ट भाग 
कुछ बड़ी सपिंग कम्प्लेक्स अथवा अपर्टमेंट बिल्डिंग और सीमिलर स्ट्रक्चर जो डिपर्टमेंट पिछड़ का पर्च यदि तस्त कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट को लाइक कंट्रैक्ट दिखाने कंट्रैक्ट रजिस्टर पर्सन सब मैं लिख पर्व यदि अनरजिस्टर भाई कि हम फिर रिवर्स चार्ज में गई हाल्ब फिर जो 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 तस्त पर्सन हो उसे नहीं लाइबल हो केस में भी रजिस्टर होने कंपलसन चाहिए रूल बट नहीं आ अभी अर्क सेंसन सेंसन है रूल फिफ्टी सिक्स में देखे पर्चेज अफ गुड्स एंड सर्विसेस बाई गवर्नमेंट अफ नेपाल सेंट्रल भी होता है लोकल होता है स्टेट लेवल होता है और इट्स अफिशेस कंस्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अर्गनाइजेशन ओन बाई द गवर्नमेंट अफ नेपाल फर एब रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एट अ टाइम साल बी फ्रम द रजिस्टर पर्सन गवर्नमेंट अफ नेपाल गुड्स गुड्स अथवा सर्विस पर्चेस करना जिस को भैल्यू बीस हजार भाग बड़ी एट टाइम केस में कंपलसरी रजिस्टर पर्सन बड़े कर इसमें कंपलसन को आए ये इसे भाई हम लोग कंडीशन फर अदर कंडीशन फर रजिस्ट्रेशन हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को कुरा हूं अब नेक्स्ट चाहिए ड्यू डेट फर एप्लीकेशन फर रजिस्ट्रेशन अब हम रजिस्ट्रेशन तो करूँ पे अब कुछ डे कुछ डेट हम ड्यू डेट बढ़ जाँ हम कति खेल एप्लीकेशन फाइल कर रजिस्ट्रेशन पीछे तल को जैसे पर्सन डिलिंग एंड टैक्सल ट्रांजेक्शन अन द डेट अफ इंप्लिमेंट इंप्लिमेंट अफ बैड एक्ट ये तो हम हम केस में ना टू थाउज फिफ्ट कू थाउज फिफ्टी एट में हम बैड एक्ट इंप्लिमेंट भाग तो भाई पैला नहीं टैक्सल ट्रांजेक्शन में डील कर विदिन नाइन्टी डेज अफ इंप्लिमेंटेशन अफ एक्ट बैड एक्ट इंप्लिमेंट भाग नाइन्टी डेज में हम लोग एप्लीकेशन दिखाई रेजिस्ट्रेशन को लगी अभी अर्क पर्सन डिलिंग इन टैक्स और ट्रांजेक्शन अप्टर द डेट अफ इंप्लिमेंटेशन अफ बैड एक्ट एंड एस्टिमेटेड टर्न ओवर एक्सिडिंग रुपीज फिफ्टी लैक्स और ट्वेंटी लैक्स एज द केस में भी फिफ्टी लैक्स ट्वेंटी लैक्स क्या आयो हम डिलिंग वन इन गुड्स अथवा डिलिंग वन इन सर्विस अथवा डिलिंग बोथ इन गुड्स एंड सर्विस को फिफ्टी लैक्स और ट्वेंटी लैक्स को लिमिट तो भाई हम टर्न ओवर एक्सिड होने हम एस्टिमेट गये लास्ट ट्वेल्व मंथ पीरियड में तो लिमिट एक्सिड कर एस्टिमेट कर बिफोर कमेन्समेंट अफ बिजनेस नहीं उसे बैट को लगी रजिस्ट्रेशन कर एप्लीकेशन दिखा रजिस्ट्रेशन का सीमिलर पर्सन डिलिंग इन टैक्सल ट्रांजेक्शन अन द डेट अफ इंप्लिमेंट इंप्लिमेंट अफ बैड एक्ट अड एक्ट अ एस्टिमेटेड टर्न ओवर चाहे उसे बैड एक्ट भाग बैड एक्ट इंप्लिमेंट होने भाग पाड़ी डील कर डील कर सुरू गए टैक्सल ट्रांजेक्शन में तर उ के लगे पर्सन के लगे मेरे टैक्सल टर्न ओवर चाहे फिफ्टी लैक्स अथवा ट्वेंटी लैक्स को लिमिट लास्ट ट्वेल्व मंथ में एक्सिड कर लगता है लगता है हमें रजिस्ट्रेशन करें तर पी के लास्ट ट्वेल्व मंथ में पीछे ट्रांजेक्शन करते लास्ट ट्वेल्व मंथ में हम लिमिट एक्सिड भाई कति खेल हमें फिर यदि लिमिट एक्सिड भाई हमें कंपलसरी फिर रजिस्ट्रेशन को लाइन एप्लीकेशन दिन पड़ी हूँ तो कति खेल दिने वाने विद इन थर्टी डेज अफ एक्सिडिंग द लिमिट जो दिन में फिफ्टी लैक्स अथवा ट्वेंटी लैक्स को लिमिट एक्सिड कर थर्टी डेज भि में हमें एप्लीकेशन दिखा पर्च हाई अभी अर्क केस द पर्सन डिलिंग इन एक्जेमटेड गुड्स एक्जेमटेड गुड में मत डील कर पर्सन रेजिस्ट्रेशन को लाइबिलिटी छे तर जो सेड्यूल वन में डिफाइन भाग एक्जेमटेड गुड तर पी कु एमेन्डमेंट आयो ल में भैट ल में कुछ एमेन्डमेंट आए जो सेड्यूल वन में लिस्ट भाग गुड थी तो रिमुव भो अब तो पैसे एक्जाम थी अब टैक्सिबल भो फिर रजिस्ट्रेशन को लाइबल होता केस में कति खेल रजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन दिखाने विदिन थर्टी डेज अफ इन एक्ट एमेन्डमेंट अफ लि खेल तो ल में एमेन्डमेंट आयो जिस एक्जाम डेट गुड हम टैक्सिबल गुड गुड में चेंज भो विदिन थर्टी डेज अफ एमेन्डमेंट अफ ल में हमें एप्लीकेशन फर रजिस्ट्रेशन दिख ये भाई हम लोग पर्मानेंट रेजिस्ट्रेशन को तीनवट केस ड्यू विदउट थ्रेस होल्ड कुछ भी गये हमें विदउट थ्रेस होल्ड को गये अर्क हम लोग अदर कंडीशन को गये अभी ड्यू डेट अफ एप्लीकेशन को गये अब नेक्स्ट में हम लोग टेम्पोरि रज टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन को अब टोकल ने टेम्पोरली टेम्पोरी भाला सर्टन पीरियड अफ टाइम को बिजनेस हमने सर्टन पीरियड जैसे मेला को कुछ फेयर एक्जिबिशन होस्ट केस में हमें सर्टन पीरियड अफ टाइम को लगी हमें कुछ एट बिजनेस कर सर्टन पीरियड अफ टाइम को लगी मत रेजिस्ट्रेशन लिख सकता तो सेंसन टेन ए में डिफाइन भाग टेम्पोरि रजिस्ट्रेशन हाई अब इसमें हर के एनी अनरजिस्टर्ड अर्गनाइजर अर द पर्सन 
कुनै यस्तो फियर को अर्गनाइजर पनि हुन्छ सर अथवा पर्सन डिलिङ पर्सन डिजायरिंग टु इंगेज इन इन सर्ट टर्म टेक्सेबल ट्रांजेक्शन अफ गुड्स सर्भिस एट फियर सो डेमोन्स्ट्रेसन डिस्प्ले एक्जिबिसन कुनै पनि एक्जिबिसन फियर सो डेमोन्स्ट्रेसन को केसमा अनरजिस्टर अर्गनाइजर अथवा पर्सन डिलिङ टु डिजायरिंग टु इंगेज इन सर्ट टर्म टेक्सेबल ट्रांजेक्शन यस्तो अर्गनाइजर पनि हुन्छ सर प्लस जो पर्सन चाहिँ त्यस्तो एक्जिबिसनहरुमा गएर ट्रान्जेक्ट टेक्सेबल ट्रान्जेक्सन चाहिँ गर्न इच्छुक छ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्छ सेल मेक अ एप्लिकेसन फर टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन दुवै पर्सनले अर्गनाइजरले प्लस पर्सन डिलिङ अन त्यहाँ गएर टेक्सेबल ट्रान्जेक्सनमा डिल गर्ने पर्सनले व्यापारीले पनि र अर्गनाइजर दुवैले टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसनको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ को को माथिको डेफिनेसनबाट हामी हेरौँ को को रेस्पोन्सिबल हुनुभयो भनेपछि द एक्जिबिटर अर अर्गनाइजर इफ इट इज नट रजिस्टर रजिस्टर भएको त भयो त भइहाल्यो कम्पलसरी रजिस्टरमा पहिले भएको छ भने चाहिँ टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेसन कुरा आउँदै आएन र यदि ऊ अनरजिस्टर छ भने चाहिँ उसले अर्गनाइजर पनि हुने भयो अथवा अनरजिस्टर पार्टिसिपेन्ट अफ सच फियर कुनै एउटा व्यापारी हुनुसक्छ जसले चाहिँ त्यस्तो फियरहरूमा ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ यदि त्यो अनरजिस्टर छ भनेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ द टैक्स द टैक्स अफिसर साल डिमान्ड टू पर्सेन्ट अफ एस्टिमेटेड इन्कम एज अ डिपोजिट त्यस्तो फियर एक्जिबिसनमा ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि जति पर्सेन्ट जति पनि एस्टिमेटेड इन्कम छ एउटा एस्टिमेट गराएर त्यसको टू पर्सेन्ट चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ प्रायर टु प्रायर टु ग्रान्ट अफ यस्तो लाइसेन्स गर्नु टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन ग्रान्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ टू पर्सेन्ट डिपोजिट भएको हुनुपर्छ है यस्तो रजिस्टर पर्सनको केसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ रजिस्टर पर्सन कुनै पनि एक्जिस्टिङ रजिस्टर पर्सन छ भनेपछि त्यस्तो रजिस्टर पर्सनलाई चाहिँ हामीले स्टक ट्रान्सपोर्ट फ्यासिलिटीको स्टक ट्रान्सपोर्टको फ्यासिलिटी दिन्छौँ पाउँछ यस्तो टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसनमा जस्तै एक्जिस्टिङ रजिस्टर पर्सन क्यान ट्रान्सफर गुड फर ट्रान्जेक्सन टु द प्लेस अफ एक्जिबिसन अर फियर मानौँ पहिले एउटा कुनै रजिस्टर पर्सन एक् कुनै पनि पर्सन रजिस्टर भएको छ अब त्यसले चाहिँ यस्तो फियर अथवा एक्जिबिसनमा पार्टिसिपेट गर्न चाहन्छ भनेपछि त्यसले आफ्नो प्लेस अफ बिजनेसबाट त्यस्तो जहाँ फियर एक्जिबिसनहरू भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ विदाउट पेइङ एनी ब्याट त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्ट अफ गुड्स एन्ड गुड्स गर्न सक्छ किनभने नत्र जनरली गुड्सको सप्लाई भएर चाहिँ हाम्रो ब्याट लाग्छ तर यो चाहिँ कुनै फियर एक्जिबिसनहरूमा चाहिँ यस्तो स्टक ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि विदाउट पेइङ एनी ब्याट यस्तो स्टक ट्रान्सफर गर्न सक्छ है अर्को चाहिँ क्यान्सिलेसन अफ टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन विद इन सेभेन डेज फ्रम द कम्पिटिसन अफ फियर सो एक् डेमोन्स्ट्रेसन डिस्प्ले अर एक्जिबिसन जुन दिनमा चाहिँ हाम्रो फियर एक्जिबिसन जुन जसको लागि टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन पाएको थियो त्यो कम्प्लिट भएको विद इन सेभेन डेजमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो द टेम्पोरेरी रेजिस्टर पर्सन साल ह्याज टु सबमिट द भ्याट रिटर्न भ्याट रिटर्न दिनु पऱ्यो अब द ट्रान्जेक्सन मेड एन्ड साल क्यान्सल रेजिस्ट्रेसन विदिन सात दिनमा चाहिँ हाम्रो भ्याट रिटर्न पनि सबमिट गर्नु पऱ्यो र त्यो पछाडि हाम्रो रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो भयो टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसनको कुरा अर्को अर्को टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन चाहिँ कुरा चाहिँ केसमा दिएको छ सेक्सन टेन बीमा स्पेसल प्रोभिजन रिलेटिङ टु रेजिस्ट्रेसन अफ जोइन भेन्चर कुनै पनि जोइन भेन्चरको केसमा चाहिँ पनि टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन नै मान्छौँ हामी त्यही हाम्रो सेक्सन टेन बीमा दिएको छ है टू अर मोर पर्सन गेट इन टु जोइन भेन्चर एग्रिमेन्ट टु पर्फर्म टेक्सेबल ट्रान्जेक्सन फर अ स्पेसिफाइड पिरियड कुनै एउटा स्पेसिफाइड पिरियडको लागि जोइन भेन्चर एग्रिमेन्टमा गयो यस्तो पर्सनहरूले चाहिँ दुईवटै जोइन भेन्चरले चाहिँ सुड रजिस्टर अन्डर द भ्याट इन द आइआरडी अफिस कहाँ रजिस्टर हुनुभयो भन्दा चाहिँ इन द आइआरडी अफिस वेर द एनी वान अफ द को भेन्चर इज रजिस्टर दुईवटा कम्पनी छ जस्तै मानौँ ए कम्पनी ए कम्पनी बीमा कम्पनी ए चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्टमा रजिस्टर भएको छ होइन अनि कम्पनी बीमा चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्टमा रजिस्टर भएको छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब यिनी जोइन्ट भेन्चर र जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा जान्छन् भनेपछि अब कम्पनी ए को रजिस्टर भएको ठाउँमा होस् या कम्पनी बी रजिस्टर भएको ठाउँमा कुनै एउटा अप्सन हुन्छ जुन अप्सनमा गए पनि हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो आइआरडी अफिसमा चाहिँ रजिस्टर हुनु पऱ्यो सर जोइन्ट भेन्चर सुड बी डी रजिस्टर अफ द प्रपर पर्पज फर द पर्पज अफ सर एग्रिमेन्ट स्पेसिफाइड पिरियड इज कम्प्लिटेड 
जुन पर्पस को लागि चाहिँ एग्रीमेन्ट मा गएको थिए अ त्यो पर्पस कम्प्लिट भएपछि दैट इज अथवा स्पेसिफाइड पीरियड जुन एग्रीमेन्ट मा चाहिँ स्पेसिफाइड पीरियड थियो त्यो कम्प्लिट भएपछि अ डी रजिस्टर हुनु पर्छ द को वेंचरर्स आर जोइन्टली एन्ड सेपरेटली लायबल फर एनी टैक्स लायबिलिटी अफ द जोइन्ट वेंचर त्यो जोइन्ट वेंचर को कुनै पनि टैक्स लायबिलिटी को केस मा चाहिँ जोइन्टली र सेपरेटली को वेंचरर चाहिँ लायबल हुन्छ यो भयो हाम्रो सेक्सन 10 बी सेक्शन टेन थी लेकिन वंस एक्जेम्पशन फ्रॉम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अ पर्सन हु कैरीज आउट द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज मेंशन इन सेडुल वन ओनली अन मैथ्स में कुलागर की तो सेडुल वन वो मात्रे ही बाकी गुड्स और उम्म गुड्स अथवा सर्विस में आ इंगेज करने में जो बने बच्चे तीस तो तीस तो पर्सन साइन पार गर्छ 50 लाख अथवा 20 लाख लिमिट लाग क्रस गर्छ भने पनि यदि शेड्युल 1 मा लिस्ट भएको गुड्स मा मात्रै डील गर्छ भने चाहिँ त्यो रजिस्ट्रेशन गर्न पर्दैन एक्जेम्पसन दिएको छ अब सेक्सन 10 को मा हामीले जस्तै रजिस्ट्रेशन लाई एप्लिकेशन फाइल गरिम भनेपछि कति टाइम मा चाहिँ आईआरडी ले चाहिँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिन्छ भनेपछि विदिन 30 डेज अफ एप्लिकेशन एप्लिकेशन दिएको 30 डेज मा चाहिँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिन्छ रुल 5 मा दिएको छ यो कुरा चाहिँ सेक्सन 9 मा भोलन्टरी भोलन्टरीली रजिस्ट्रेशन कुरा दिएको छ अ पर्सन डीलिङ इन ट्याक्स ट्याक्स वर्क गुड्स इन कुनै पनि ट्याक्स वर्क गुड्स मा फल डील गर्छ तर तर थ्रेसहोल्ड लिमिट ले चाहिँ थ्रेसहोल्ड लिमिट पार भएन त्यही भएर चाहिँ कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन केस मा फल गरेन भनेपछि चाहिँ उले सो इच्छाले आफ्नो भोलन्टरीली रजिस्टर गर्न पाउँछ इस तरह से अब स्माल बिजनेस और क्लाइंट एप्लीकेबल होने वाला जिसको तो थ्रेस उल्लिम पार होने ना जिसके इसमें अब बॉलेंटरीली भी नहीं रजिस्ट्रेशन भविष्य की होने पड़े रजिस्टर भाई भविष्य टैक्स इनवाइस काटने पड़े कुनी भी बैड कलर करने पड़े तो आपने इनपुट आपने पॉर्चेस में भागो इनपुट सेक्शन 10 मा चाहिँ हामीले अब रजिस्ट्रेशन को कुरा गरिम त्यस्तै सेक्शन 11 मा चाहिँ क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेशन को कुरा गरेको छ कुन कुन केस मा चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रेशन क्यान्सल हुन्छ भनेर सेक्शन 11 मा डिफाइन भएको छ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अनएबल टु कन्टीन्यू हिज ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन ट्याक्सेबल बिजनेस अर अदर केसेस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11 आफ्नो ट्याक्सेबल बिजनेस रन गर्न अनएबल भयो भनेपछि अर अदर केसेस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11 सेक्शन 11 मा दिएको तलको केसहरु मीट भाई वाले पची रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को लाइज़ है अप्लाई करने पड़ता है कुन कुन केस में सिस्टेशन ऑफ़ एक्जिस्टेंस 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 में ऑडियो जैसे इन केस ऑफ़ इनकॉर्पोरेट बॉडी और इनकॉर्पोरेट बॉडी इस शॉट डाउन शॉट डाउन वायर सोल्ड ट्रांसफर्ड और अदर वाइज बैठ लाइक ये रोज़ चुप आपको प्रोप्राइटरशिप भी अथवा पार्टनरशिप फॉर्म दियो तेज़ तो किस में से ओनर और को डेट पर बने जी तो किस में भी हम ले कैंसिलेशन ऑफ़ रजिस्ट्रेशन के लागी अप्लाई करने पड़े और डिसोल्यूशन ऑफ़ पार्टनरशिप फॉर्म बैठ रजिस्टर पार्टनरशिप फॉर्म से डिसोल्व हो बने टैक्सेबल आइटम में डील करते हो पहले अब जैसे तू टैक्सेबल आइटम लाई डील करना चाहिए तो अब एग्जाम आइटम में सिर्फ बोलने जितने किस्म के नहीं जी ओनली एग्जाम आइटम में से डील कर समझ जाते हैं जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन चाहिए ना तीस तो किस्म बोली डी रजिस्ट्रेशन के लागी फाइल करना एक वर्ष को अवधि में कुछ भी जीरो टैक्स रिटर्न फाइल कर अथवा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं डी रेजिस्ट्रेशन को लगी एप्लाई कर थ्रेसोल लिमिट थ्रेसोल लिमिट पार पार कर इफ द टैक्स ट्रांजेक्शन अफ द टैक्स पेयर डज नट रिच फिफ्टी लैक्स और ट्वेंटी लैक्स तो केस में हम थ्रेसोल लिमिट पार कर अब क्यों रेजिस्ट्रेशन को कंपलसन छो केस में तो किसान बनी डी रजिस्ट्रेशन लगी एप्लीकेशन फाइल करने पड़े अथवा 
कुछ भी एरर एरर भर डी रेजिस्ट्रेशन में रेजिस्ट्रेशन को प्रोसेस में कुछ भी एरर छोड़ने अथवा कुछ मिस्टेक ने कुछ भी फैक्ट लुका लुका कुछ भी रेजिस्ट्रेशन देखिए तस्त केस में भी एरर को केस में छोड़ो केस में डी रेजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन फाइल कर सेंसन इलेवेन टुवेल्व में तो होने नट नट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लस फाइव अफ सेंसन वन यो थ्रेस होल्ड लिमिट केस में प्लस एफ अफ सब सेंसन वन में द टैक्स पेयर रजिस्टर भलेंटरली पर्जुन टू सेंसन नाइन डिजाइरियस अफ कंटिन्ूंग दियर रजिस्ट्रेशन इफ इफ फाइल एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फर्मेट विथ द फाइनल रिटर्न अफ द लास्ट ट्वेल्व मंथ द रजिस्ट्रेशन अफ सच टैक्स पेयर साल बी मेन्टेन एज इट इज अब मानव थ्रेस होल्ड लिमिट थी हम ट्वेंटी लैक्स अथवा फिफ्टी लैक्स को मिट भेन तब तर थ्रेस होल्ड मिट लिमिट मिट नई कुछ भी पर्सन ने अपने सो इच्छा ने मैं आपको रेजिस्ट्रेशन लाइम राख् म डी रेजिस्ट्रेशन को फाइल कर एप्लीकेशन फाइल गए उसे एज अ रेजिस्टर पर्सन भर चाहे बस रह सकता हई तर तस्त केस में कि होने पे फाइनल रिटर्न से फाइल भाव भाव होने पे लास्ट ट्वेल्व मंथ नेक्स्ट प्रोसिड्यूर फर कैंसलेसन अफ रेजिस्ट्रेशन को रेजिस्ट्रेशन को कैंसल करने प्रोसेस के मत को दिए जो कबीसी एफ जी सब दिखे जो कंडीशन थे एनी कुछ भी कंडीशन मिट भो अभी तस्त केस में भैट रेजि डी रेजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन फाइल करो कसले कर सकता अ रजिस्टर पर्सन और हिज लिगल रिप्रेजेंटेटिव हिज आयर और हिज अर इन उसको अप्सन में उसको लिगल आयर ने सको अथवा लिगल रिप्रेजेंटेटिव ने एप्लीकेशन फाइल कर एज प्रिस्क्राइब हाई विदिन थर्टी डेज अफ हेपनिंग अफ सच कंडीसन जो मत दिए प्रिस्क्राइब कंडीसन तो हेपन तो कंडीसन मिट भाग विदिन थर्टी डेज में एप्लीकेशन फाइल कर एलंग विथ द भैट भैट रिटर्न एंड एमाउंट अफ भैट पेएबल प्लस भैट रिटर्न भी फाइल कर प्लस कुछ एमाउंट पेन्डिंग पेएबल छो अमाउंट भी पेएबल तो एमाउंट भी पे गए पीछे बल्ल एप्लीकेशन फाइल कर विदिन थर्टी डेज अफ हेपनिंग अफ सच इवेंट हाई द रजिस्टर पर्सन साल सब्मिट द अल द रेलिवेन्ट डकुमेंट फर टैक्स एसेसमेंट विदिन फिफ्टी डेज अफ सब्मिशन अफ भैट रिटर्न यहाँ जो एनर भैट रिटर्न भी फाइल कर भैट रिटर्न फाइल कर फिफ्टीन डेज में सब रेलिवेन्ट डकुमेंट हो टैक्स एसेसमेंट को टैक्स बाकी कि नहीं कैलकुलेट कर सब रेलिवेन्ट डकुमेंट फर्निश कर टैक्स अफिशर साल एसेस द एसेस द of such tax uh, assess the liability of such tax payer and take decision on the matter of cancellation within 3 month of submission of application application submit gareko within 3 month ma chai sabai tax officer le ke garcha uh, tax liability haru assess garcha ani ab cancellation dine ya nadine bhanera final decision chai within 3 month ko uh, time ma dinu parcha aba yo jun 3 month uh, hamle yaha samma chai application dida samma chai hamle bhat return file garyo अब तो टाइम देखि नेक्स्ट थ्री मंथसम को जो टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड बीच को रजिस्टर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द टैक्स रिटर्न अफ अनदर थ्री मंथ जो टाइम पीरियड रिशन न आम कैंसिलेशन नाइम पीरियड थ्री मंथ को टाइम पीरियड को रजिस्टर पर्सन ने टैक्स रिटर्न फाइल कर पर्ची बल्ल उसको कैंसिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो तर ये तीन महीना में कुछ टैक्स अफिशर ने डिसाइड कर सकेन कि कैंसलेसन दिने या नदिने वाले कुछ भी डिसाइड कर सकें तो थ्री मंथ भाग पचाड़ी को पीरियड का रिटर्न फाइल कर पड़ेन द रजिस्टर पर्सन इज नट रिक्वायर्ड टू सब्मिट एनी टैक्स रिटर्न पर्टेनिंग टू द पीरियड आफ्टर द लैप्स अफ सच थ्री मंथ थ्री मंथ पचाड़ी को पीरियड में टैक्स रिटर्न दिन टैक्स रिटर्न बै रिटर्न को लाइबल आईन मानव मत चाह हम टैक्स अफिशर ने कैंसलेसन का अप्रुवल दिव अच्छे हम कैंसलेसन भाई इफेक्ट के होता तो रजिस्टर पर्सन को केस में के इफेक्ट आँच भैक्स द टैक्स द टैक्स पीयर साल एज्यूम द फलोइंग आइटम्स टू बी सप्लाइड एड मार्केट भैल्यू तल दिए जो स्टक रैपिटल आइटम्स स्टक लाइंग एट द टाइम अफ कैंसलेसन अन् हुईज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलरेडी इंजोर्ड कुछ भी स्टक जो कैंसलेसन को टाइम में जो स्टक लाई लाई उसको प्रिमाइसिज में तो स्टक में तो स्टक में के भाग पे 
इनपुट टैक्स क्रेडिट अलरेडी इंजोर्ड रजिस्टर पर्सन ने अलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम भागपे स्टक में अथवा प्लस अभी कैपिटल आइटम में जो अपिटल गुड्स कैपिटल आइटम्स में जस जिसमें तो केस में भी भैट अन भैट पेड अन पर्चेस ते इनपुटर चाहे कैपिटल गुड्स में ली सकते कैपिटल गुड बाकी जो अभी यूज भैस भैर होता केस में भी कैंसलेसन होता है ये आइटम स्टक और कैपिटल आइटम चाहे मार्केट भैल्यू में सप्लाई भाग भाई मानर टैक्स कलेक्शन कर फिर कैंसलेसन भैस क्योंकि हमें इसको इनपुट में भाग अथवा पर्चेस को केस में पर्चेस को जो टैक्स पेमेंट कर क्रेडिट ली सको अब अब डी रेजिस्ट्रेशन भो डी रेजिस्ट्रेशन भैया पे ये सप्लाई करा फिर कुछ भैट और कलेक्ट कर पाएन ते भर तो अगड़ी को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलरेडी इंजोर्ड कर सकता है ते भर चाहे हमें अब यह कैंसल रेजिस्ट्रेशन कैंसिल कर मार्केट भैल्यू में सप्लाई भाषा भाई एज्यूम कर स्टक और कैपिटल आइटम में हमें भैट कलेक्ट कर और सानों एक्जापल हर यही यही कुछ में क्वेश्चन हर नमस्ते स्टील प्राइवेट लिमिटेड अ भैट रजिस्टर कंपनी रजिस्टर भाग कंपनी से हेज विटनेस द स्टिव डाउनफॉल इन द डिमांड अफ द अफ इट्स प्रोडक्ट हेन्स इट हेन्स इट अपरेशन हेज केम हेज बीन सट डाउन सीन्स पास थ्री मंथ हम तीन मंथ में अपरेशन पूरे बंद भो द कम कंपनी इज कंसिडरिंग फर क्लोजर अफ बिजनेस ते भर के हम सट डाउन भैया बिजनेस नहीं क्लोज करने कुछ में आए सीसन सीसन अफ बिजनेस को कुछ में आए ते भर चाहे डी रेजिस्ट्रेशन लाइक एप्लिकेशन फाइल कर पड़ने कुछ आयो है सेंसन इलेवेन को अनुसार बिलो इज द डिटेल अफ इसन लाइबिलिटी एंड भैट रिशिवेबल एंड पेएबल तर इस द भैट रिटर्न फाइल फर द प्रिवियस भैट पीरियड इट हेज इट हेज भैट क्रेडिट अफ वन मिलियन दस लाख को हम वन मिलियन को भैट क्रेडिट बिलो इज द डिटेल अफ इज स्टक स्टक और कैपिटल गुड्स एंड अदर एसिड एंड लाइब्रेरिज इन द इमिडिएटली प्रिवियस भैट पीरियड में हम स्टक और कैपिटल गुड में जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलरेडी ली सकता है तो केस में हमें मार्केट भैल्यू में सप्लाई भागने एज्यूम कर भैट पेबल कर भक्त पर्यटन के फिनिश गुड फिनीस गुड्स अब स्टक आने भैल्यू है भैट एप्लीकेबल फाइव मिलियन्स को जिसको मार्केट भैल्यू फोर मिलियन भाई र मटेरियल स्टक में आने भाई भी डैमेज गुड और है इसमें फाइव लैक्स को मार्केट भैल्यू वन लैक्स को प्लांट एंड मशीनरी भो कैपिटल गुड्स में आने भाई वेहकल्स फोर व्हीलर्स अभी वेहकल्स टू व्हीलर्स ये सब कैपिटल गुड्स में आने भाई लैंड ट्वेंटी मिलियन को लैंड जिसको मार्केट भैल्यू फिफ्टी मिलियन सन्डरी डेटर्स भो सन्डरी क्रेडिटर्स अब यह सब गुड्स सब ये स्टक कैपिटल गुड्स डेटर्स क्रेडिटर प्रिवियस भैट पीरियड में यह स्टैंड कर उसको बुक्स में हाई अब डी रेजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन फाइल कर सब गुड्स एंड अब इस मार्केट भैल्यू में सप्लाई भाग हम एज्यूम कर भैट कलेक्ट कर हम प्रोविजन अनुसार अब एक्सर कि सोचे सजेस्ट द मैनेजमेंट अफ द कंपनी फर रिगार्डिंग द प्रोविजन अफ द भैल्यू एडेड टैक्स फर कैंसलेसन एंड रेजिस्ट्रेशन अफ भैट 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 को कैंसलेसन भैट रेजिस्ट्रेशन को कैंसलेसन का प्रोविजन को सजेस्ट कर अमाउंट अफ भैट पेबल और रिफंडेड टू द कंपनी क्योंकि हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वन मिलियन को बाकी हाई टेन लैक्स को अम हम इस सप्लाई मांग और हम कति को लाइबल लाइबिलिटी आँच अथवा रिफंडेबल अमाउंट आँच कंपनी को सजेस्ट करने वाले अब एंसर हे पार्ट ए को एंसर चाहिए हम जो अगर भक्कर हमें थिटिकल पार्ट पढ़ सेंसन इलेवेन में माथि को ये दिखाई दूसरे ये आने भो प्रोसिड्यूर फर प्रोसिड्यूर फर कैंसलेसन अफ रजिस्ट्रेशन ये पूरे पूरे आने भो अफेक्ट अफ कैंसलेसन अफ रजिस्ट्रेशन के तो सब कुछ हम पार्ट ए अफ एंसर में आने भो अस्त पार्ट बी में अमाउंट अफ भैट भैट पेएबल और रिफंडेबल टू द कंपनी के होता वाल हम इसमें हर हाई तार्ट बी में वेन देर इज कैंसलेसन अफ रजिस्ट्रेशन कुछ भी रजिस्ट्रेशन कैंसल कैंसल होने द कैपिटल आइटम्स दुटा हो कैपिटल आइटम्स एंड स्टक अन विच भैट क्रेडिट वाज अलरेडी क्लेम्ड आर ट्रिटेड टू बी सप्लाइड एट मार्केट भैल्यू हम मार्केट भैल्यू में सप्लाई भाग एज्यूम कर भैट कलेक्ट कर अब हर 
हमारे फिनिश गुड रूप की फॉल होने भाई इन्वेंटरी में बैड क्रेडिट क्लेम बाग्स नहीं पॉर्सिस को टाइम में भाग कर सके कोई जी मार्केट बैल को दी सके फॉल लैक्स रुपीस यहाँ पर रहो मार्केट बैल फोर मिलियन दैट इस फॉल लैक्स फोर्टी लैक्स रुपीस फोर्टी लैक्स रुपीस हुआ है फिनिश गुड म जैसे रॉ मटेरियल और डैमेज गुड और सब यो इन्वेंटरी गुड डेफिनेशन माउस है अनि इन्वेंटरी और आयो तेज में बनी मार्केट बैल में से ही थर्टीन परसेंट बैट लगने वाले नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल कैपिटल गुड्स में आयो वही अनि कैपिटल गुड्स में आये बजी तेज में इनपुट एक्सप्रेडेड ले� कैपिटल गुड्स को डेफिनेशन में आए। सिमिलरली 13 परसेंट बैड पनी इसमें बनी पीए करने पड़ेगा ही। नेक्स्ट है हमारे लैंड। लैंड से हमारे सिक्स सीरियल वन में डिफाइन मतलब लिस्ट भाग हो जाए। तेरे बेटा कैपिटल गुड्स हो तेरे बनी कैपिटल गुड्स भाई बनी हमारे लैंड को डीलिंग में जाए। बैड पे � इनपुट टैक्स रेट हमने क्लेम बैड पे भी कराया सुनो ये बार हमने आईटीसी भी निकलेम कराया सुनो ये बार लैंड इस बैड एक्सेम्प्ल बाय करने ले इसमें कुने मार्केट बैल में सप्लाई बाय को मानु पढ़ने कंडीशन आए ना ये बार इसमें ना ही कुने बनी बैड लग देना अब सॉन्डिटेटर्स सॉन्डिटेक्टरेटर्स neither goods or not service. Yeah, why the? And they were a total bad to be collected as a result of cancellation of registration. So we could some got a 17 lakh 81,000 say I'm a bad liability boy. What if I see bad credit? I'm a put on a tax period runs and back of bad credits. I could do 10 lakh rupees to you. But it's a net bad pay will say sat lakh a cash yourself rupees boy. Simple questions are 10 marks question or you and cap to mark. I think December 2017 में 10 marks का आ गया था, so important question हो, इसमें हमसे लेना होगा ये तो। Okay, आज लाये इतने ही, हम लोग assessment and recovery of tax plus हम लोग registration of bad को concept plus सांस सांसानो question और हम लोग cover करेंगे तो easy part जायो, so I hope आज लोग बुझने वाला है, so आज लाये इतने ही करो और नहीं और को नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग अब टैक्सबल वैल्यू मार्केट वैल्यू को इनवॉइसेस और को पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आज उसकी वीडियो आज वाले कॉस्ट लागू कोई सजेशन और सा की प्रतिक्रिया और सा नहीं जाओगे तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन अन्य थैंक यू सी